ಕ್ರಿಸ್ತನ ಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ತಡ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಭೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೇನೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾಗ ಅದು ಈಗ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ಓದಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಯಹೋನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಹೃದಯ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೀವಿ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನ ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತಾರು ಒಂಬತ್ತು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವದಿಂದುಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜಾರದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಜಾರದಂತೆ ಇದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೀವದಿಂದ ಉಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜಾರದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡದೆ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಲಾಪಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಲಾಪ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆರಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಯಹೋವನ ಕರುಣೆಯೇ ಆತನ ಕೃಪಾ ವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗವು ದಿನ ದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಒದಗುತ್ತವೆ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂದತಿಯು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿದಿರುವುದು ಯಹೋವನ ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ದಯ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಕೃಪಾವರಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒದಗುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಕರೆಂಟ್ ಆಗ ಏನಂದ್ರೆ ದಿನ ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರೇಟ್ ಈಸ್ ದೈ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳನಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಅರವತ್ತೈದು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಡೈಲಿ ಮೆಲ್ಲಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದವಾಸ್ ಕ್ರೌನತ್ ದಿ ಇಯರ್ ವಿತ್ ದೈ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 
ಆದ್ರೆ ಇದೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚರಿ ಸಾಲದೆ ಈ ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯಾಗನ್ ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಗಳು ಆತರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಗನ್ ಗಳು ತರ ಇಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕ್ರಿಮೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ದಿನ ಬೇಕಂತೆ ಕ್ಯೂಗಳು ಹಂಗಿದೆ ಅಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ಕಾಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇನ್ನು ರಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಡೈಲಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವೇ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಾವುಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ದೇವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟನ್ ಇಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವೇ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಿರುವುದು ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಣ್ಣುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಕೆಟ್ಟವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಉದಯ ಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಸೂರ್ಯ ಬಿಸಿಲು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಏಳು ದಿನ ಮೋಜ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿರೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೂರ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದು ಇದನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಅಂತರ ಮೇಲೆ ಅನಿತ ಸೂರ್ಯನ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭೂಮಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಸೂರ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಭೂಮಿಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೇವ್ರ ಏನ್
ದಿನಗಳು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲುಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಮೀಪವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ನಂಬಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮೀಪವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಈಗ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿದಿನ ಎದ್ದಾಗ ಈ ಮಾತು ನಾವು ಒಂದಿನ ಕಳೀತು ಇರುಳು ಹಾಗಲು ಒಂದಿನ ಸಮೀಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ರಾಜನ ಎದುರು ನೋಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇರುಳಿನ ಕಾಲಗಳು ಒಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಗಲಿನ ಕಾಲಗಳು ನೀತಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂತ ಹಗಲಿನ ಕಾಲಗಳು ಒಂದಿನ ಸಮೀಪವಾಯ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಿದ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದು ಹತ್ತಿರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅನುದಿನನು ತನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಹಗಲಿನ ಕಾಳುಗಳು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವೇ ಲೋಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಕ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಳಿಗೆ ದ ಡೇ ಅಂಡ್ ದಿ ಹವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವೇ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹದಿಮೂರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ದಿನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯದ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೂತರಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಮಗನಿಗೂ ತಿಳಿಯದು ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಆ ದಿನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ದ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ನಾಡ್ ಅಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರವಾದನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವೇ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಿನಗಳಂದ್ರೆ ಅದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೀತಿರುವಂತ ಘಟನೆಗಳು ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಜೂರ್ ಮರ ಚಿಗಿರಿರುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಎರಡನೇದು ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋಂತ ಜ್ಞಾನ ಕಳೆದ ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ಗೆ ನೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಇದೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ನಮಗೀಗ ಅಲ್ವೇ ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆರೆಯಲ್ದೇ ಇರೋಂಥ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಸ ಸೋಷಲಾಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೆರೆಯಲ್ದೇ ಇರೋಂಥ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರಿಸದಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೆಮೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಬಲ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಮೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಾನ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅವಧಿ ಅದನ್ನ ಡಾ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಮೇರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಗಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೋರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹವರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಆ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಂತ ಅದು ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವೆ ಅದನ್ನ ಆ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಪೌಲು ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಸಮಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರ್ತನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳು ಯಾವಾಗ ಇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಗ ಅಪಸ್ತ್ರ ಕೃತಿಯ ಒಂದನೇ ದಿನ ಎಂಟನೇ ಹತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಲಗಳನ್ನ ಸಮಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ ದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಮೋಸ ಮೂರು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಐದು
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಮೋಶೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮೋದ್ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಹಸ್ಯವಾದಗಳು ರಹಸ್ಯವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನವು ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದವುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಹ್ಮ್ ರಹಸ್ಯವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನವುಗಳು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗ್ಬರ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುಂದಾಗ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತಾರು ಆದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂದನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ದೇವ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಲನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಮ್ಮೋತಿಗೆ ಅಲ್ವೇ ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸನ ಪಡುವ ಅಂತ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಟು ಶೋ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂಟು ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡನೇ ತಿಮ್ಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೀನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಪೋಸ್ತರು ಕೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದಾಗುವಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗಲ್ಲ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ ಪಕ್ ತಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ ಪಕ್ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಾಕ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ದಿನಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಲ್ವೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದಿನಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಎದುರು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದಾಗುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರ್ತದೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ನಾಲ್ಕು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊ
ಅಲ್ವೇ ಎಷ್ಟು ಒಡ್ನಾಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವೇ ತುಂಬಾ ಜನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಕ್ಕಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ನನ್ನ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇದು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೇನ್ನವರು ಕಾಟ್ಲೋನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇಶ ದೇಶನೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಡೆದೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಜೆಕೋ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಯೋ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇಶದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳ್ನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಏಳಂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಏಳಂ ನಮ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇದು ನಿಯೋ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಲೂಕದಲ್ಲಿದೆ ಉಪದ್ರವಗಳು ಲೂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪದ್ರವಗಳು ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ನಡೀತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲೇಗ್ ಮನೆ ಮನೆಗಳೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕರೋನಾ ಅಲ್ವೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಸುಮಾರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂತ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಗುಣ ಆದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಲ್ವೇ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತಿರ್ಗಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅನಾಥರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರೋಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರಂತೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸತ್ತಿರೋದು ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಕರೋನಾ ಇಂದ ಇವತ್ತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗಳ ಕಡೆನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇರ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಂಥದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೌರ್ನ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೇ ಕೂರ್ಗ್ ಇವತ್ತು ಕೂರ್ಗ್ ಮ್ಯಾಪೇ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಗುಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು
ಒರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸೆಂಟೇಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಂಟೇಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಕಾಲಗಳು ಕೂಡುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಲಾಪಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಈ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಒಂದು ಅವಧಿ ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಏನಾಗಿದೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಲಗಳು ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಸಿ ಕ್ರೊನಾಜಿ ಮೇ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ತರ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲ ಮುಗಿತಾ ಇರುವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮುಗಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾಲ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಇದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದೇನು ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕಿನ ಮೇನ್ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಏನು ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾಗ್ತದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೀಗ ಐದು ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೀಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದು ಗಂಟೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಎದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಮತ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಐದನೇದು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಈ ದಿನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಮಗೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಭೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲ್ ಕೊಯ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟಾವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿನೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನಿಯೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿನೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು
ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇಸ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಟ್ರಿಬ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅದು ಟ್ರಿಬ್ಯುಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಕಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ ಅಲ್ವೇ ಅದು ಕಣದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಂಡ್ಕಲ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಕಾಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ತೂರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೆ ಆಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಶೋಧನೆ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೋಧನೆಗಳು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಸೈತಾನಿಂದನೂ ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಂದನೂ ಬರ್ತದೆ ಸೈತಾನ್ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಲ್ವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈತಾನ್ ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲೀನತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು ನಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕದು ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಹತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾರೀರದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಶಾರೀರಿಕ ಬಲೀನತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವೇಷ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ವೇ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಬಲಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಧಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಗಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಚೇಸ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಮೋಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಆಮೋಸ್ತನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆಹಾ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳುವವನು ಕೊಯ್ಯುವವನ ಹಿಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಳಿಯುವವನು ಬಿತ್ತುವವನ ಹಿಂದೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿ ಫ್ಲೋವರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಓವರ್ ಟೇಕ್ ದ ರೀಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೊಯ್ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಉಳುವವರು ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ಕೊಯ್ಲು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ
ಹಗಲಿರುವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಹನ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಗಲಿರುವಾಗಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಜೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಲ್ವೇ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಓಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಚೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂಗಳು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಇರೋಂಥದ್ದೇ ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಗಲಿರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಗಲು ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನುಕೂಲದಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನ ಆದಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೃಢ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸುವಾರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದು ಗೋಧಿ ಕಾಳುಗಳಾದಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಸುವಾರ್ಥ ಕಣಜಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಪಡಬೇಕು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೂ ಫೋಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರುವುದಕ್ಕ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಈಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸುಗಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಸಹಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕಾಲದ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎರಡು ಕಾಲದ ಭಾಗಿ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಮೋತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋತಿ ಮೂರನೇದೆ ಹದಿಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಸಭಾ ಸೇವಕರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬಹು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಭಾ ಸೇವೆ ಸೇವಕರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವೇ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಹು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೇವಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸುಗಿ ಕಾಲದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸುಗಿ ಕಾಲ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವೇ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ
ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಡಿಯಾರ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಮಳೆ ಘಟನೆಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೂಚನೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರು ಅವರು ಸ್ವಂತ ನಾಡಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೇಷನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಾರ ನಮ್ಗೆ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದಾರ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರು ಜಿಯಾನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಆದ್ರೆ ಆಸ್ ಅ ನೇಷನ್ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅದು ಅವ್ರು ಈಗ್ಲು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅದಾಗಿದ್ದೆ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನಲ್ಲಿ ಅರ್ಮಿಕೆ ದೋನ್ ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ದೇವರುಗಳು ದೇವರು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಕರಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಜಿಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡುಸ್ಲೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸ್ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಜಕರಿಯ ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಓಲಾಡೋ ಬೋಗಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಎತ್ತಾಕ ಕೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಸಲೇಮನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಜನಾಂಗಗಳು ಭಾರಿ ಬಂಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಅವರು ಅದನ್ನೆತ್ತುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಡುಗಾಯವಾಗುವುದು ಕೂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇದ ಹಾ ಲೋಕ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎತ್ತಾಕಲು ಕೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಎರಸ್ಲೇಮ್ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಇದಾಯ್ತು ಇರಾಕ್ ನವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನು ಆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದು ಮೂರ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇರಾಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಯ್ತಲ್ವೇ ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕ
ಹ್ಮ್ ಈ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ದ ತಾನು ಇರಿದವನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನು ಇರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ದವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಮೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇತ ನನಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಆ ಪಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಭಾವನ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದ್ರಿಂದ ಮೂರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಸ್ ಕೇಲ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸಿಕರಿಯನೆ ಇವರು ಅರ್ಧ ನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗನ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ಯಾಗರ್ ರೀತಿನ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಡ್ಯಾಗರ್ ತರ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧಗಳಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ಕೂಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಪಟ್ಟಣ ಭಟ್ಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಲಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಗಿದಿಯೋನ್ ಕೈಲಿಂದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅದು ಲೋಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಸ್ರಾಲ್ ತಿರುಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಮತ್ತ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಗ್ ಗೋಗ್ ಮಹಾಗೋಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದೋದು ಬೇಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆತನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಈಗ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ತರ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಸೈಂಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆರು ನಾನಾದರೂ ಅಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆರು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಷೇಮ ಶಾಲೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯುದಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರುಸ್ಲೇಮಿನ ಶುಭಕ್ಕಾಗಿ
ಎಲ್ಲ ಅವಿಧೇಯತೆ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಒನ್ ಏಟೀನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಗಿಸುವವರಾದ ಮನುಷ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಭಕ್ತಿಹೀನತೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ದುಷ್ಟತನದ ಮೇಲೆಯೂ ದೇವರ ಕೋಪವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೋಪ ತೋರಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದೇವರ ಕೋಪ ದಿನಗಳು ಗಾಡ್ ದೇವ್ ಲಾಡಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಇದರಿಂದ ಈ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಉಗ್ರವಾದಂತ ರೋಷವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಸ್ಐ ಮೂ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎಸ್ಐ ಹದಿಮೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ನಾನು ಲೋಕದವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಫಲವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಸೊಕ್ಕಿದವರ ಸೊಕ್ಕನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಭಯಂಕರರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಪರಂಜಿಗಿಂತಲೂ ಮಾನವರನ್ನು ಫೀರಿನ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಪರೂಪವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು ಅವ್ರಿಗೆ ದುಷ್ಕೃ ದುಷ್ಟರ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ ಓಫೀರ್ ದೇಶದ ಬಂಗಾರ ಅಪರಂಜಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ದಿ ವೆರಿ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತಿರೂಪ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಫಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಷ್ಕೃತಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಓಪಿ ದೇಶದ ಬಂಗಾರದಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟತನ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳು ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ ಕೋಪ ರೋಷಾಗ್ನಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಸವೇದನ ತರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ತೆಸ್ಲೋನಿಕ ಐದು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಸಹೋದರರೇ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಾಲೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಬರುವುದೆಂದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೇವೆಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾಶನವು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಬರುವ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು ಹೌದು ಅಲ್ವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ್ ಬರದಂತೆ ಸ್ಟೆಲ್ತಿ ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಅರಿವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಆ ದಿನಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಹ್ ಅದು ದಿನ ಆರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವದೇ ಬರುವಂತೆ ಬರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಲೇಬರ್ ಪೈನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಪಾಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ನೋವು ಎರಡನೇ ನೋವು ಮೂರನೇ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ನೋವಿಗಿಂತ ಎರಡನೇ ನೋವು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಎರಡನೇ ನೋವಿಗಿಂತ ಮೂರನೇ ನೋವು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಉಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಲೋಕದ ಸಂಕಟಗಳು ಮೊದಲಿದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಇದು ಕಳ್ಳನಂತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ಲೋನಿಕ ಐದು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದಿನವು ಕಳ್ಳನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ನೀವು
ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನೇಮಿಸಿದನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಾತ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಈ ದೇವರ ಈ ಕೋಪ ದಿನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ದಿ ರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಜಾಗೃತ ಆಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕೆಲಸ ಏನು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಯದು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಜಫನ್ಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡ್ರಿ ಜಫನ್ಯ ಮೂರು ಎಂಟು ಯಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನು ತಾನೆ ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ನಾನು ಬೇಟಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ದಿನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಿರಿ ಜನಾಂಗ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಹೌದು ನನ್ನ ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಯ್ದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ರೋಷಾಗ್ನಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಹೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಏಳು ಹದಿನೈದು ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು ದೃಢವಾಗಿರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಲಿ ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರು ಹೌದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಅದು ಕಣದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐ ಸೇ ವೈಟ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಹೋ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ವೇ ದೃಢವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಯಾರು ಯಹೋವನ್ಗಾಗಿ ಕಾದ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ದೃಢಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಲೋಕದಿಂದ ತೀರಿಸುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ಯಹೋ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡಂತವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಶ ನಲವತ್ತಲ್ವೆ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಹೋ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು ಏರುವರು ಓಡಿ ದಣಿಯರು ನಡೆದು ಬಳಲರು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಯಹೋ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಂತವರು ಹೊಸ ಬಲ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೊಸ ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಓಡಿ ದಣಿಯುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬಳಲಿ ನಡೆದು ಬಳಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇವರು ಆ ಸ್ಪಿರಿಚ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ 
ಕೋಪ ಶೇಷವನ್ನು ನಡುಕಟ್ಟಿನಂತೆ ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುವಿ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೋಪ ಕಡೆಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇವರ ಘನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಮೆಗೆ ಅದು ಸಾಧಕವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡುಕ ಕೋಪ ಶೇಷ ನಡುಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾತ್ ರಾತ್ ದವರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಮನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಘನಪಡಿಸುದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತು ಮನುಷ್ಯರ ಕೋಪ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕೋಪದಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ಲಿ ಎಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಘನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ದೇವರ ಘನತೆ ತರಲೋ ಇವಳು ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂತ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲರ ಅಂಕೆ ಮೀರಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋರು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಮೆಂಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಬಲವನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕ ನಿನ್ನ ರೌದ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವರಾರು ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೋಪದ ಬಲವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ದೈ ರಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಭಯಭಕ್ತಿ ಕಾರಣವಾದ ರೌದ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜನರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಾತು ತಾನಾದುಕೊಂಡವರು ಸರ ದಿನಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನರ ಪ್ರಾಣಿ ಆದ್ರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಯಶಯ ಹನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಪ ಹಿಂಗೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಅಹಂಭಾವ ಗೌರವ ಗರ್ವ ತಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಶ ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಗರ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯು ತಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು ಮುಖಂಡರ ಅಹಂಕಾರವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುವುದು ಯಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೋನ್ನತನಾಗಿರುವನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖಂಡರ ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರ್ವ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಗ್ಗು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ರಸ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ಬೇಕು ನಾ ಟಚ್ ಕಿಚ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜನರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಿದಾರೆ ಹುಡುಗಿರ್ಗಳು ಹದಿನಾರು ಏನು ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೆಲೆನೆ ಕೊಡದೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಗರ್ವ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅಹಂಭಾವ ಎಲ್ಲ ತಗ್ಗು ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಅವರು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಎಂತ ದುರಹಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇದ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಹತ್ತಿರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಲ ಇದು ಅಷ್ಟು ಇದ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ ತಗ್ಗು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋ ಹೋನೊಬ್ಬನೇ ಮೌನ್ನತನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದೇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ತಿರುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ 
ಯಹೋವನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ತಕ್ಕ ಗುರಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಕೇಡಿನ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಡುಕರನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನೆಬುಕದ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಚಿನ್ನದ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಡೀತ ಸಂಗತಿ ಇದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಮತ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾರು ಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆದರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರೈಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರೈಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅದು ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಸಿಸಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೂ ಮೇಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ವೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಯರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡದಂತ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಮಿತ್ತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀರ ಪರಿಸರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡೋದು ಈಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ನಾವು ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಹಿರಿಯರ ವಾಕ್ಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಹಂಗ್ ಬಿಡಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದು ನಮ್ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಟೀನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು ಬಾಬೇಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಕಂಡೆನು ಅವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು ಹೌದು ಇದು ಗೊತ್ತಲ್ವ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳ ದೇವದೂತ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಗ್ರೇಟ್ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದೇ ಅದೇ ಅಲ್ವೇ ಇದೇಸು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಿರುವಂತ ಆ ಪ್ರಭಾವದ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಹ್ಮ್ ಅವನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತಾ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು ಬಾಬೇಲೆಮ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು ದೆವ್ವಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಆಶ್ರಯವು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಶ್ರಯವೂ ಆದಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಹೇಗೆ ಸಾರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು ಮಹಾನ್ ಬಿದ್ದಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿದ್ದಳು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಪೋಪ್ 
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಡ್ತದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಥದ್ದು ನೆಸಿಟಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ಎಂತ ಅವ್ರ ಪವರ್ಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಏನೇನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜರ್ಮನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಜರ್ಮನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಡಣ ಬಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಲ್ವೇ ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಯುಫಟಿಸ್ ನದಿನ ನಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತದನ್ನ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅಂತ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಪಂಚನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪರಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಅಂತ ದೇಶಗಳನ್ನ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೀಳ್ತದೋ ಏನಾಗ್ತದೋ ಅದು ಕೊಲಾಪ್ಸು ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೈಂಟ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜನರೇ ಅಲ್ವೇ ಏಯ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರಿ ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಾರದು ಅವಳಿಗಾಗುವ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಾರದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವಳ ಪಾಪಗಳು ಪಾಲುಗಾರ ಆಗ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಇದು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ಯ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಬ್ನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಆ ಚರ್ಚಿಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಬಿಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಬಾಬಿಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬರಬಹುದು ಅದು ಬಹಳ ಕಾಶನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅವರ ಮನೋಭಾವಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಬೈಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಹೆಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಕರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಆ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ವಿಷಯದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ವಾಕಿನ ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿರ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಹುಷಾರಾಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿರ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವಾರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹುಷ ಹುಷಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರಿಂದ ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು ಅದು ಆಗ್ದರಂಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಡೆದಾಗಿ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಸಿ
ಈ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವರು ಈ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂತವ್ರು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ದು ಅನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡಂತವ್ರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಂತವ್ರು ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಹಣಜಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಭ್ರಮೆನ ಭ್ರಾಂತಗಳು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕರು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಭೆ ಹಣಜಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಟೆಂಡರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭ್ರಾಂತನೇ ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅವ್ರು ಮರಳುಗಳು ಅಂತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವು ಟ್ರೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀ ಕೆಲವು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂರ ಹೊರಟು ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತ್ಯವೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅನೀತಿ ಲಾಳಂದ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಈ ಭ್ರಾಂತಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತಿ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೂಸುಗಳಾಗಿರಬಾರದು ದುರ್ಜನರ ವಂಚನೆಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ಒಳಬಿದ್ದು ನಾನಾ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ನೂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರ ಹಾಗಿರಬಾರದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗಿರಬಾರ್ದು ದುರ್ಜನರ ಕುಯುಕ್ತಿಗೂ ದುರ್ಬೋಧಕರ ವಂಚನೆಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನೋಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆರಿ ಫರ್ಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದಿನ ಇದು ಸರಿ ಒಂದಿನ ಅದು ಸರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನೂಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದಿನ ಇದು ಕೇಳಿ ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಸರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇದಾರೆ ಪಾಪ ಕೆಲವ್ರು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ನಂಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೂ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಬೋಧ ಅತ್ಯಂತ ನೋಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದಲ್ಲ ಅದಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಈ ಟ್ರೂತ್ಗಳು ನಾವು ವಿಷಯಗಳು ಕೇಳೋ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಪಾ ಗುಣಗಳು ಇದು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ವಿಷಯ ಪರಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದಿನ ದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ ನಾಲೆಜ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎರಡು ನಾನು ಅಮ್ಮನು ಉಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೂಲ್ ತರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿನ ಅದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಬೋಧಕರ ವಂಚನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಪರ್ ಇಂಟು ಡೀಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೈನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್ ನಮಗೆ ಗಳಿಸೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮನ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೋ ಆಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ನೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ದೇ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ಬರ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ವೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಅವ್ರು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಯಾರ್ರಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂದು ಒಂದು ಅಂಗ್ ಅಂಗೈಲಿರಂತ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬಹಳ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಸೋನು ಬೆಳೆದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ ನಾನು ಇಂತಿಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತವನು ಬೆಳೆದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಕುರಿತ ಹತ್ತನೇದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೆವೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾವು ಹೌ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಟ್ರಿ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವರು ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಎಚ್ ಐಡ್ ಆಯಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅದೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಓದ್ದಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮೋಹನತನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರ ಎಚ್ಚಡ ಆಮ ಏನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿಕೃಷ್ಟನ ಆಗಿದ
ಬೈಬಲ್ ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಹೋದಂತದ್ದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಅದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳು ಅದನ್ನ ಓದಂತದ್ದು ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದಿನ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಸೈಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅನ್ನೋನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಂಟಿಕ ಸುತ್ತದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾರಿ ಬಿಡದೇ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಷಾಮ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಒಂದ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ 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 ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಉಳಿದ್ರು ಉಳಿಸಿದ್ ದೇವರದು ಯಹೋವನ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಜಾಯ್ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂತೋಷ ಯಾರು ತೆಗೆದಾಕ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹಗಲು ಬಾಳವಾಗಿ ಕಳೀತಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಇರುಳು ಅಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸಿ ಇರುಳು ಕಳೆದೋಯ್ತು ಒಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಸಮೀಪ ಆಯ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎದುರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವೇ ಮೊದಲು ಸಭೆನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೂರನೇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಂತದ್ದು ಅದಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹಾತ್ಕೊಂಡು ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳಿಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅವರಿಂದ ನಮ್ ಬಂದ್ ನಂಬಿ ಬರೋರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಬಾಯ ಹೊಸರಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳು ಇದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಇದೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಇವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆತನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎದ ಬಗ್ಗಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಳು ದಣೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸೇರುವನ್ನ ಆಶ್ರಯದ ಒಂದು ಪರ್ಯಂತರ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹೋದರರು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಇರುಳು ಏನಾಯ್ತು ಬಹಳ ಕಳೀತು ಹಗಲು ಏನಾಯ್ತು ಸಮೀಪಿಸಿತು ಅಂತ 
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳು ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಡೀ ಟೌನ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಮಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಾರಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಂತೀನಿ ಎಂತ ವಿನಾಶ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ವಿನಾಶ ಅಲ್ವ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಮಳೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಂತೋಗ ತರ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗೋರು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೀಳ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಬೀಳ್ತದೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಆ ತರ ಒಂದು ವಿನಾಶಗಳು ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಆತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಆಮೇಲೆ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲ ಐಫೈ ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಲ್ವರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ನೀನ್ ಮತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಗ್ತಾರಂತ ಕಾಲೆಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತರ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಮೂರಷ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾವೇನು ಅಪ್ಪನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ್ದು ಮಗನ್ನ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡ್ತಾರದ್ದು ಮೊಮ್ಮಗನ್ನ ಅದ್ರ ಆತರ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನ್ ರೀತಿಲಿ ಭಯಂಕರ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಲ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಆಪ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಚೈನಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ ಅದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಟ್ ಗೆಲ್ಗೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಏನೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಚೈನಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಗೂಗಲ್ ಇಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಅಂತೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ನಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸತಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಯಾವತ್ತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಬರೀ ಕೇವಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ರೌಡ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಇದು ಏನೇ ವಿನಾಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಕಳಿತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಹಗಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಮೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದ ಪ್ರಾಮಿಕ ಅದು ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಮ
ಒಟ್ಟು ಹಂಗಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ತೂಕವಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೇನಾಗ್ತೀರಿ ಹಣಜಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಳು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಲ್ಲ ಸಭೆನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದ್ರ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸಾಯವರೆಗೂ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತಿಂದನು ಏನ್ರಿ ಯುಗದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ ತನಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನನ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಆ ಇನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳು ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಇವತ್ತು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಹಂಗಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಯಾವ ತರ ಮನೆ ಕಂಡ್ಕಂಡ ತೆರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಮೂರ್ದೇ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ ಅದ್ರ ಇವತ್ತ ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಹೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇನ್ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಇನ್ನ ಯುದ್ಧಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆಗಳ ಅವಾಗ ಅವಾಗೇಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತು ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ಮೂರ್ನೇದು ಏನಪ್ಪ ಇಡೀ ಲೋಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ತೊಂದರೆ ಒಂದ್ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಬರತ್ರ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ಲರ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದೆ ಬರದ್ ಬರತ್ತು ಒಳ್ಳೇದ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅದರ ಈ ಮಹಾ ಬಾಬಿಲೋನ್ ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದ್ರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ನಾವು ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಸಾಕ್ಬೋದಂತೆ ನೋಡ್ರ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಸಾಕ್ಬೋದಂತೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಬಂತು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದೆ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ರ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟದು ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತಾರೋ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಯಾರ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿನಿ ಅದ್ರ ಇವತ್ ನಾವು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾಳೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಇವಾಗ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಓದಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸೇತನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ